প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো শিক্ষার্থীবৃন্দ বোর্ড প্রশ্ন সমাধানের ধারাবাহিক ক্লাসে আজ আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি যশোর বোর্ড দুই সালে ডিজিটাল ডিভাইস অংশ থেকে এসেছিল তোমরা ক্লাসটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে আর তোমরা যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লক্ষ্য করো এই উদ্দীপকে বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প একে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে এবং দৃশ্যকল্প দুয়ে একটি চিত্র দেওয়া আছে এরপরে ক নম্বরে বলা হয়েছে কাউন্টার কি খ নম্বরে বলা হয়েছে ন্যান গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয় ব্যাখ্যা করো এরপরে গ নম্বরে বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প একের সরলীকরণ মান বের করো ঘ নম্বরে বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প দুইয়ের আউটপুট যে গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করো তো আমরা এখন এই প্রশ্নটি সমাধান করব লক্ষ্য করো প্রথমে ক নম্বরে বলা হয়েছে কাউন্টার কি কাউন্টার হলো একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা তাতে প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুনতে পারে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে লক্ষ্য করো খ নম্বরে বলা হয়েছে ন্যান গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয় ব্যাখ্যা করো শিক্ষার্থীবিদ তোমরা লক্ষ্য করো প্রশ্নে বলা হয়েছিল ন্যান গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয় ব্যাখ্যা করো তো লক্ষ্য করো আমরা প্রথমেই একটি ন্যান গেইট আঁকি দেখো এটি হচ্ছে একটি ন্যান গেইট তো বলা হয়েছে এই ন্যান গেইটের সকল ইনপুট একই হলে তো আমরা দুইটা ইনপুটও নিতে পারি তিনটাও নিতে পারি কোনো ব্যাপার না তো আমরা দুইটা ইনপুট নিই দেখো এ একটি ইনপুট এ একটি ইনপুট তো প্রশ্নে বলা হয়েছে ইনপুট যদি একই হয় অর্থাৎ এটা এ হলে এটাও এ হবে এটা বি হলে এটাও বি হবে একই হতে হবে তো আমরা ধরে নিই দুইটা ইনপুটই এ এ দেখো দুইটা ইনপুট কিন্তু একই তো দুইটা ইনপুট যদি একই হয় তাহলে গেটের আউটপুট কি হয় আমরা জানি কি ন্যান গেইট গুণ করে এবং নট করে তো দেখো এই তার দিয়ে এ প্রবেশ করলো এই যে এ এই তার দিয়ে এ প্রবেশ করলো এই যে এই দুইটাকে গুণ করবে এবং পুরোটার উপর নট করবে এখন দেখো এই যে এ গুণে এই বুলিয়ান উপপাদ্য সমান আমরা লিখতে পারি এ তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ আর এই যে উপরে নট তাহলে আমরা এটা দেখতে পেলাম যে ন্যান গেইটের যদি দুইটা ইনপুট একই হয় তাহলে আউটপুট হবে এই ইনপুটের নট অর্থাৎ দুইটা ইনপুটই এ এর আউটপুট হবে এ নট এখন বলা হয়েছে যে ন্যান গেইটের দুইটা ইনপুট একই হলে মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয় ব্যাখ্যা করো তো এখন আমরা দেখব মৌলিক গেইটগুলোর আউটপুট কি আসে তো আমরা জানি মৌলিক গেইট তিনটি অর গেইট অ্যান গেইট এবং নট গেইট তো আমরা প্রথমে পরীক্ষা করব অর গেইট দিয়ে দেখো অর এই যে এটা একটি অর গেইট যদি দুইটা ইনপুট এ হয় এটাও এ এটাও এ তাহলে কি হবে এ প্লাস এ কারণ অর গেইট যোগ করে এ প্লাস এ সমান এ দেখো এখানে আউটপুট আছে এ নট তার মানে অর গেইট হবে না এটা বাদ এরপর আমরা টেস্ট করব অ্যান্ড গেইট অ্যান্ড গেইট এটি একটি অ্যান্ড গেইট এর একটি ইনপুট এ আর একটি ইনপুট এ দুইটা ইনপুট একই তাহলে দেখো অ্যান্ড গেইটের কাজকে গুণ করা তাহলে এ গুণ এ এ আর এ গুণ করলে এ হয় দেখো এটারও অ্যান্সার এ কিন্তু এখানে অ্যান্সার আছে এ নট এটাও বাস এখন আমরা দেখব আরেকটি যে মৌলিক গেইট থাকলো নট গেইট দেখো এটি একটি নট গেইট তো আমরা জানি নট গেইটে সবসময় একটা ইনপুটই হয় নট গেইট একটার বেশি ইনপুট নিতে পারে না তাহলে এর ইনপুট যদি এ হয় তাহলে আউটপুট হবে এ নট কারণ নট গেইটের ইনপুট যা আউটপুট তার উল্টো হয় ইনপুট যদি এ হয় আউটপুট হবে এ নট ইনপুট যদি বি হয় আউটপুট হবে বি নট অর্থাৎ নট গেইটে তুমি যাই প্রবেশ করাও আউটপুটে ও নট করে দেবে এইবার কিন্তু মিলে গেছে দেখো এই দেখো এটারও আউটপুট এ নট এটারও আউটপুট এ নট তাহলে আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে এই ন্যান গেইটের দুইটা ইনপুট যদি একই হয় তাহলে সেটা নট গেইটের রূপান্তর হবে এই নট গেইট তো একটা মৌলিক গেইট সুতরাং তোমরা 
এভাবে সাজিয়ে লিখবে যে নট গেইটের একটা ইনপুট যদি এ হয় তাহলে তার আউটপুট হবে তার বিপরীত অর্থাৎ এ নট অপরদিকে ন্যান গেইটের একটি ইনপুট এ আর একটি ইনপুট এ কারণ দুইটি ইনপুট যদি একই হয় অর্থাৎ দুইটি ইনপুট যদি এ হয় তাহলে নট গেইটের আউটপুট হবে এ নট কারণ নট গেইট কি করে নট গেইট অ্যান্ড করে এবং নট করে গুণ করে এবং নট করে সুতরাং আমরা সর্বশেষে এভাবে লিখে দেব যে ন্যান গেইটের ইনপুট যদি একই হয় তাহলে নট গেইটে রূপান্তরিত হয় এই নট গেইট একটি মৌলিক গেইট আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে গ নম্বরে বলা হয়েছিল দৃশ্যকল্প একের সরলীকরণ মান বের করো অর্থাৎ এই যে দৃশ্যকল্প একের এই মানটি দেওয়া আছে এই মানটার সরলীকৃত মান বের করতে হবে অর্থাৎ এটাকে সরল করতে হবে তো লক্ষ্য করো এখানে দেওয়া আছে কি পি কিউ আর যোগ পি কিউ নট আর যোগ পি নট কিউ আর যোগ পি নট কিউ নট আর এটা দেওয়া আছে এখন এই মানটাকে আমাদের সরল করতে হবে তো তোমরা দেখো এখানে আমরা কি কমন নিতে পারি এখানে আমরা পি এবং আর কমন নিতে পারি তো এখান থেকে পি আর কমন নিই পি আর এখান থেকে চলে গেলে থাকে কি কিউ এই কিউ এই যে যোগ এখান থেকে পি আর আর চলে গেলে থাকে কি কিউ নট যোগ এই যোগ এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এখান থেকে আমরা পি নট এবং আর কমন নিতে পারি পি নট আর এখান থেকে পি নট আর আর চলে গেলে থাকে কিউ এই যে কিউ যোগ এখান থেকে পি নট এবং আর চলে গেলে থাকে কিউ নট শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা বুলিয়ান উপপাদ্যের যোগের উপপাদ্যে জানি যে এ যোগ এ নট সমান ওয়ান এ যোগ এ নট সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে কিউ যোগ কিউ নট সমান তো ওয়ানই হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি পি আর গুণ ওয়ান অর্থাৎ এইটুকুর মান লিখতে পারি ওয়ান এই যে যোগ যোগ এখানে থাকলো কি পি নট আর এই দেখো এখানেও আছে কিউ যোগ কিউ নট এ যোগ এ নট সমান যদি ওয়ান হয় কিউ যোগ কিউ নট সমানও ওয়ান তাহলে এইটুকুর মান হবে ওয়ান তো আমরা জানি ওয়ান গুণের সময় ওয়ানের কোনো দাম নাই অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এখানে পি আরই হচ্ছে এই যে যোগ এখানে পি নট আর হচ্ছে পি নট আর এই দুইটার মধ্যে আবার আর কমন আছে এখন যে এখান থেকে আর চলে যায় থাকে পি যোগ এখান থেকে আর চলে গেলে থাকে পি নট দেখো পি যোগ পি নট এই যে এ যোগ এ নট সমান যদি ওয়ান হয় পি যোগ পি নট সমানও ওয়ান তাহলে আর ইন্টু ওয়ান এটুকু মান ওয়ান আরের সাথে ওয়ান গুণ করলে আরই হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লক্ষ্য করো আমরা এই সমীকরণটিকে সরল করে আমাদের উত্তর আসলো আর সুতরাং আরই হবে অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প দুইয়ের আউটপুট যে গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর তো আমরা এখন দেখব এই যে দৃশ্যকল্প দুইয়ের যে গেইটটি আছে এই গেইটটি কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখো এখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না এখানে আমাদের আউটপুটের এই মানটি বের করতে হবে অর্থাৎ এপের মান বের করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই গেইটটি কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তো লক্ষ্য করো এই মানগুলো বের করতে হলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখানে দেখো এক্স একটি তার এই এক্সকে যদি আমরা নট গেইটে প্রবেশ করাই তাহলে এই যে এই তারের মান হয় এক্স নট এখানে দেখো যে ওয়াইয়ের একটি তার ওয়াইকে যদি এই যে নট গেইটে প্রবেশ করি তাহলে এই তারের মান হয় ওয়াই নট আমরা জানি যে কোনো কিছুকে যদি আমরা নট গেইটে প্রবেশ করি সেটাকে নট করে দেয় আমি আবারও বলি এক্স এই তার থেকে দেখো নট গেইটে প্রবেশ করছে তাহলে এই তারের মান হবে এক্স নট আবার দেখি যে ওয়াই এই যে ওয়াইল লাইন এখান থেকে এটাকে আবার এই যে নট গেইটে প্রবেশ করছে তাহলে এটা হবে ওয়াই নট এখন দেখো এই গেইটের নাম কি এই গেইটের নাম হচ্ছে অ্যান গেইট এই অ্যান গেইটের কাজ হলো গুণ করা যৌক্তিক গুণ করা তো দেখো তো এই অ্যান গেইটে কি কি প্রবেশ করেছে এই দেখো এখান থেকে এই তার দিয়ে এক্স প্রবেশ করেছে আর এই তার দিয়ে ওয়াই প্রবেশ করেছে তাহলে অ্যান গেইট কি করবে দুইটাকে গুণ করে দেবে দেখো এক্স গুণ ওয়াই এটা পেয়ে গেলাম এই গেটের নাম কি এটাও অ্যান্ড গেইট এই গেইটের কাজ হলো গুণ করা তো দেখো এই গেইটে কী প্রবেশ করেছে এখান থেকে এক্স নট প্রবেশ করেছে আর এই যে এই তার দিয়ে ওয়াই নট প্রবেশ করেছে তো দেখো এক্স নট ওয়াই নট এই দুইটাকে গুণ করে দিল এখন দেখো 
এই গেইটের নাম কি এই গেইটের নাম হচ্ছে ওয়ার গেইট এই গেইটের কাজ হলো যোগ করা এখন দেখো তো এই ওয়ার গেইটে এই তার দিয়ে কি প্রবেশ করল এই যে এক্স আর ওয়াই এক্স ওয়াই এই দুইটি প্রবেশ করলো এই তার দিয়ে আর এই তার দিয়ে প্রবেশ করলো কি এক্স নট ওয়াই নট এক্স নট ওয়াই নট দেখো এই দুইটা এই তার দিয়ে এক্স ওয়াই প্রবেশ করলো যে এক্স ওয়াই আর এই যে এই তার দিয়ে গেল এক্স নট ওয়াই নট এইটা এই যে এক্স নট ওয়াই নট এই গেটের কাজ কি যোগ করা তাহলে আমরা মাদের যোগ চিহ্ন দিই তাহলে যোগ হয়ে গেল এখন দেখো আমরা কিন্তু এই যে এপের মান অর্থাৎ এই যে লজিক গেইটটি আছে এই গেটের আউটপুট পেলাম এক্স ওয়াই যোগ এক্স নট ওয়াই নট এখন একটা জিনিস তোমরা দেখো এই যে মানটি দেওয়া আছে এই মানটি আসলে এই যে এক্স ওয়াই প্লাস এক্স নট ওয়াই নট এটা সময় আমরা কি লিখতে পারি একটা সূত্র তোমাদের মনে আছে সেটা হলো এ এক্স নট বি এটা সময় আমরা লিখতে পারতাম কি এ বি যোগ এ নট বি নট এই সূত্রটি তোমাদের অবশ্যই মনে আছে এটা এটি বুলিয়ান উপপাধ্যের একটি সূত্র এ এক্স নট বি সমান এ বি যোগ এ নট বি নট দেখো তো এই ফর্ম্যাটের সাথে মিল আছে কিনা এই যে এক যদি এ হয় আর ওয়াই যদি বি হয় তাহলে এ বি যোগ এই যে এ নট বি নট এই দেখো এ বি যোগ এ নট বি নট এই ফর্মেট আর এই ফর্মেট একই তো এইটা সমান যদি আমরা এইটুকু সমান যদি আমরা লিখতে পারি এ এক্স নট বি তাহলে এইটুকু সমান আমরা কি লিখতে পারি এইটুকু সমান আমরা লিখতে পারি এক্স এক্স নট ওয়াই এটা লিখতে পারি এটা সমান যদি এ এক্স নট বি লিখতে পারি তাহলে এটা সমান লিখতে পারি এক্স এক্স নট ওয়াই এটা তোমরা এখন ক্লিয়ার হলে যে দৃশ্যকল্পর দুই এর যে আউটপুট সেটি একটি এক্স নর গেইটের আউটপুট যেহেতু এটি এক্স এক্স নর ওয়াই এটি একটি এক্স নর গেইটের আউটপুট সুতরাং তোমরা এভাবে লিখবে যে দৃশ্যকল্প দুই এটি একটি এক্স নর গেইটের আউটপুট এই এক্স নর গেইটকে ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখানো হলো কারণ প্রশ্নে বলা হয়েছিল এখান থেকে যে আউটপুটটি পাব সেই আউটপুটটি ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে ন্যান গেইট কোনটি এই যে এটি হলো ন্যান গেইট এই ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে তোমরা লিখবা যে এই যে আউটপুটটি এটি একটি এক্স নর গেইটের আউটপুট এটি একটি এক্স নর গেইটের আউটপুট যে আউটপুটটি ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করে নিচে দেখানো হলো এখন আমরা এই ন্যান গেইট ব্যবহার করে এই যে এক্স নর গেইট এই এক্স নর গেইট বাস্তবায়ন করব লক্ষ্য করো এখানে আমরা এফ সমান পেলাম এক্স ওয়াই যোগ এক্স নট ওয়াই নট দেখো তোমাদের বইতে এখানে পি দেওয়া আছে আমি এখানে এফ লিখেছি এটা কোনো সমস্যা নেই এটা পরীক্ষায় তোমাদের এখানে যা থাকবে তোমরা সেটাই লিখে দিবে ওকে তো দেখো এখানে আমরা লিখলাম এফ সমান এক্স ওয়াই যোগ এক্স নট ওয়াই নট এই যে এই মানটি এটার আর একটি মান কি এটার আর একটি মান হল এক্স এক্স নট ওয়াই দেখো আমরা এফ সমান এই মানটি পেলাম এই মানটি সমান আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে এখন আমরা ন্যান গেইট দিয়ে কোনটা বাস্তবায়ন করব এইটা বাস্তবায়ন করব না এইটা বাস্তবায়ন করব দেখো এইটা বাস্তবায়ন করতে গেলে তোমাদের এক্স নর গেইট লাগবে কারণ এক্স নর গেইট ছাড়া এটা বাস্তবায়ন করা যাবে না এই জন্য এটা বাদ এখন আমরা এই যে ন্যান গেইট দিয়ে এইটুকু বাস্তবায়ন করব তো একটা জিনিস তোমরা দেখো আমরা যদি ন্যান গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করতে চাই ন্যান গেইট আসলে কি করে ন্যান গেইট যদি এক্স আর ওয়াই প্রবেশ করাই তাহলে এই দুটাকে গুণ করবে এবং উপরে নট করবে তো ন্যান গেইট সবসময় গুণের কাজ করে এই যোগের কাজটা ন্যান গেইট করতে পারে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই যোগটা উঠাই দিতে হবে কিভাবে উঠাতে হবে ডিম অর্গানের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করে তো ডিম অর্গানের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে হলে পুরোটার উপর নট লাগবে এখানে তো নট নেই তাহলে আমরা একটা নট নেই একটা নট তো নেওয়া যাবে না তাহলে আমরা জোর সংখ্যাক নট নেই কারণ আমরা জানি জোর সংখ্যাক নট নেওয়াও যায় ইচ্ছা করলে তুলেও দেওয়া যায় এর জন্য আমরা জোর সংখ্যাক নট নিলাম এখন দেখো এখানে এটাকে এ ধরো এই পুরোটাকে আর এই পুরোটাকে বি ধরো এবং এই নিচের এই নটটা এই নটটা সূত্রের জন্য অ্যাপ্লাই করো তাহলে এখানে দেখো এটা আসে এ যোগ বি হোল নট এই দেখো এইটুকু এ এইটুকু বি আর এই যে নিচের এই নটটা এই যে নট তাহলে এই সূত্র সমান আমরা ডিম অর্গানে লিখতে পারি কি এ নট গুণ বি নট তো দেখো এ মানে কি এক্স ওয়াই এই যে এ নট গুণ বি মানে কি এই যে এইটা হলো বি এই যে বি নট 
ए नट गुण बी नट और यदि ऊपर हल नट ये क्योंकि थके गल पेलम एन एक जिन देखो ये क्योंकि सबग चलकर मजे गुण सम्पर्क नैन गेट दिए जो को समीकरण वास्तवयन करते हैं तेल सबगर मजे गुण सम्पर्क रखते ये तुम्हारा मन रखबा तेल देखो एखे सबा मजे गुण सम्पर्क को सम्पर्क नहीं वस्तवयन करब लक्ष्य करो शिक्षार्थी बिंदु एखे हमें चलक आए कई चलक आए दुईट एक्स और वाई तेल एक्स एक चलक नहीं वाई एक चलक नहीं एरपर देखो एखे हमें लागे कि एक्स नट वाई नट तो जो एक्स के एक नैन गेटर मध्य प्रवेश कराई पा एक्स नट कि पा देख ये नैन गेट ये नैन गेटर मध्य जो एक्स के दुई बार प्रवेश कराई कारण नैन गेट तो मिनिमाम दुईटा इनपुट नीते तो एखे एक्स के दुई बार प्रवेश कर लो नैन गेट क्यों कर दुटा के गुण कर नट कर तो देखो ये भरे एक्स गुण एक्स एक्स गुण एक्स समान लिखते परि एक एक्स और ऊपर नट थे गलो तेल एटुकु समान पेल एक्स नट ठीक एक ही भाव वाई के जो एक नैन गेटे प्रवेश कराई तेल पा वाई नट वाई नट देखो ये हमारे जा जा लागे एक्स एक्स नट वाई वाई नट पे गलम एक कथा मन रखा एखे नैन गेट छाड़ा अन्न को गेट व्यवहार करा जा जतगुल गेट व्यवहार करवा सबग गेट ही नैन गेट एन समीकरण दिखे तक एखे हमें लागे कि देखो एक्स वाई तो हमारा एक्स थे एक लाइन नहीं वाई एक लाइन नहीं के एक नैन गेटे प्रवेश कराई तेल देखो ये तार दिए प्रवेश कर लो एक्स और ये तार दिए प्रवेश कर लो वाई नैन गेट ये दुटा गुण कर ऊपर नट कर देवे एरपर कि आज एक्स नट वाई नट ये एक्स नट थे एक लाइन नाओ वाई नट थे एक लाइन नाओ ये एक नैन गेटे प्रवेश करिए दाओ नैन गेट क्यों कर दुटा के गुण कर देखो एखान दिए प्रवेश कर लो एक्स नट और एखान दिए प्रवेश कर लो वाई नट ये दुटा गुण कर एक नट कर दे देखो आपटुकु पेलम यटुकु पेलम एखे क्षति करते दुईटा के नैन गेटे प्रवेश कर दीते हैं ये दुटा के नैन गेटे प्रवेश कराई देखो ये तार दिए प्रवेश कर ले पुरोटा पुरोटा लिखे नाओ एखे आ कि एक्स वाई होल नट और ये तार दिए प्रवेश कर ले पुरोटा पुरोटा लिखे नाओ एक्स नट वाई नट होल नट देखो नैन गेट क्यों कर दुटा का गुण करोटार ऊपर एक नट कर दे शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा एक जिन लक्ष्य करो हमारे ये एपर मान छो देखो ये यहाँ यटा क्यों हमें पेलम अर्थात एटाई क्योंकि एपर मान एपर मान सूतरा बोलते परि जे हमारा नैन गेट व्यवहार कर एक्सनर गेट वास्तवयन करते सक्षम हलम आशा करी तुम्हारा बुझते पर शिक्षार्थी बिंदु एर पर क्लसटी सम्पर्क जी तुम्हारे को मतमत था अवश्य कमेंटे जान क्लसटी तुम्हारे बंधुधर मध्य शेयर कर दिव क्लसटी देखार जो सबा के अनेक अनेक धन्यवाद